na mpendwa mtazamaji na msikilizaji karibu tena katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fano Tanda, lakini katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja na mchungaji Musa Mika. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Na katika rubo hii mpendwa msikilizaji na mtazamaji ni utume wa Mungu ndio wangu. Na juma hili somo la tatu tutajikita katika wito wa Mungu kwa utume. Kabla hatujasonga sana ni kuombe mchungaji Robert Tuvako uweze kutupatia ombi la ufunguzi. Karibu. Tuombe. Baba yetu na Mungu mkuu tunakutukuza kwa sababu wewe ni Mungu tena ni upendo, tena ni wa milele. Mungu ambaye una jali na una rehema nyingi mwingi wa huruma na fadhili tunakutukuza kwa sababu ya fursa ya kujifunza juu yako wewe na jinsi ambavyo tunapaswa kuwajibika kulingana na mpango wako hivyo kwa muda huu tunakualika kwa ajili yetu kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji utufunze utume wako ili kwa namna hiyo unapotuita tukiitika tujue kwa nini tunaitika katika jina la Bwana wetu Yesu amina amen asante sana mchungaji Tuvako na twende moja kwa moja katika somo letu la wito wa Mungu kwa utume uh, mchungaji Mika juma hili tutaona lini katika hali halisi ya mwito wa Mungu uh, kwa utume bado tupo katika utume hali halisi ikoje katika swali zima la utume karibu mchungaji Mika asante mwenyekiti mm. Naona tumemaliza sasa kuelewa juu ya utume. Ndiyo. Sasa Mungu ana kazi na anataka wafanya kazi. Mm-hmm. E, ukianzisha shirika au kama una shughuli fulani basi unahitaji watu. Mm-hmm. Juma tulilopita na nani tuliona kwamba watu watakaotumia ni ya njia atakaotumia ni watu. Mm-hmm. Na na Juma hili tunamuona namna ambavyo anawapanga watu sasa kwa kazi. E, ukiomba kazi kwenye shirika e, huwa unaenda kuonyesha utaalamu wako ndio e, na uwezo wako na unapimwa unapimwa kuangaliwa kama kweli unafaa mhm huwa Mungu ni tofauti kidogo tofauti kabisa yeye anachagua alafu anaenda kuwawezesha kufanya lakini nimependa uh, fungu letu la karibu linavyosema katika matendo moja mstari wa nane anasema lakini mtapokea nguvu mm-hmm. akisha kwa ajili ya juu yenu roho mtakatifu ndio mm-hmm. alafu anasema nanyi mtakuwa mashahidi mm-hmm. e, mashahidi wangu mm-hmm. katika Yerusalemu katika Judea katika Samaria na hata misho ya nchi mm-hmm. I, ni, napenda kukazia neno mashahidi mm-hmm. E, kumbe wanaoitwa wote kazi yao ni kwenda kuwa mashahidi. Ndio. E, mashahidi shahidi ni aliyeona kitu au aliyekisikia na anaenda kusema ni kweli kiko hivi hata mimi nimekishiriki. Mm-hmm. Na, na najua Yohana anaitumia vizuri mahala fulani anaposema yale tuliyoyaona yale tuliyoyatazama yale tuliyoyatazama na na kuyapapasa kwa mikono yetu mm-hmm. kwa habari ya neno la Mungu. Kwa hiyo wanaenda kuwa mashahidi. Mm-hmm. Ushahidi walioona kwa uzoefu wao na Mungu, ushahidi walioosoma katika mm-hmm. neno la Mungu na wakauthibitisha katika maisha yao kama neno ambavyo linajifunua. Wote wanaoitwa wanakuwa mashahidi. Lakini tena wanasema ili wafanye kazi yao vizuri mm-hmm. mpaka kwanza wapokee nguvu. Mm-hmm. Wapokee roho mtakatifu na wakishapokea ndio wanaenda kuwa mashahidi. Somo letu la Juma hili mwenyekiti lina tuonyesha namna Mungu anavyochukua watu toka sehemu sehemu. Mm. Na mwandishi amependekeza kwamba nyakati zingine huenda inakuwa muhimu kwa Mungu kuwatoa watu mahala walipozoea. Mm, mahala pa raha yao. <laughs> e, mahala pao pa raha. Mm. Ili waende kwa kazi yake. Mm. Na tutatazama mifano kada lakini si hivyo tu tunaona nyakati zingine ambazo inalazimu tu kwamba aingilie mambo fulani mm. ili kuwafanya wakae mkao wa kiutume moja ya mifano iliyotajwa ambayo tutaiona ni swala mnara wa babeli mm. kwamba walipokuwa hawataki 
kufanya bila shaka inavyotakikana mm. Mungu akaona umuhimu ili kutimiza utume wake mm. aweze kuingilia kati mm. lakini tunamwona Ibrahim yuko kwake anaishi vizuri kini anaambia ondoka chukua watu wako wende nitakako kuonyesha moja watu nao washangaa sana maana alienda siko kujua mm. na, na katoka akaenda lakini si Ibrahim tu najaribu kupiga picha juu ya wanafunzi wa Yesu alikuwa anapita kuta Yakobo na Yohana sina nani wale wako wanavua katimina anawasaidia kidogo alafu anaambia haya chenye hizo nyavu twende sasa anamkuta Matayo kaketi pale ni mtu za ushuru anamwambia Matayo twende napiga picha juu ya mtu aliyekuwa anaitwa Elisha alikuwa yuko anamsaidia baba yake kulima <laughs> Elia anakuja anamwambia anifuate hmm. na Elisha na lazimika kuacha na, na kwenda hmm. na, na hata ana, anaomba ruhusa kwamba labda ni kama walichinja wale ngombe wote ambao walichinja walichinja eh kabisa hmm. ili asije akatamani kurudi kurudi hata wale wavuvi hmm. waliokuwa na vyombo hatuambiwi kwamba walitafuta wakavigawa hmm. mbili nasema tu wakaacha wakaacha vyombo vyao hmm wakamfuata. Mm. Eh, kuna mhubiri mmoja aliwahi kuhubiri akasema Jesus is an interrupter. <laughs> mm. Interrupter ni nani pasi mwingiliaji. Eh yani anaingilia tu mambo ya watu. <laughs> Anakuja huko kwenye shughuli zako tu anakambia acha hiyo twende. Mm. Kiukweli ni kwa sababu yeye ndiye aliyetuweka na anajua anakotaka tufike mm. kwa manufaa ambayo ni yetu. Kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu anataka watu kwa ajili ya ushahidi. Hmm. Moja upekee wa hiki tunachojadili hmm. ni kwamba ingawa kweli kweli hao wanaoitwa kwa mashahidi wana sehemu ya kufanya lakini katika zoezi la ushahidi ndio njia ya wao pia kuandaliwa kwa ajili ya kufaa kukidhi ile hitaji la kuingia katika uzima wa milele. Hmm. Kwa mtu mmoja aliwahi kusema kwa usahihi kwamba tukiitwa Mungu anapokuita wewe mlengo wa kwanza naye mtaka kwanza ni wewe mm. alafu ndio inafuata ile kazi mm. kwa hiyo ndio maana unaona kwamba hata anaingilia nyakati zingine anasema hata kama hata lazimika kusema toka hapo twende mm-hmm. lakini somo la juma hili linatuonyesha kwamba popote tulipo ana kazi ambayo anataka tuifanye hii ndio tunayoangalia juma hili ndio sasa sana mchungaji Mika mchungaji Tuvako naona tayari Pastamika alikuwa amebusia kidogo kusia na ule mdana wa Babel ambao tunazungumzia kidogo pia leo. Je, mmoja wa watu wa Shinari uh, ulisababisha bwana Mungu aogope kwa sababu ya mmoja wao ule. <laughs> ni swali ambalo limekaa kwa namna fulani pasa tuvako karibu. Na kushukuru mwenyekiti na nami hilo mm. swali kwa wewe kichokozi. Eh. Uh, mkufunzi wangu mmoja alipenda kuisema hiyo kwamba ah imekuwa kama vile mzee alistuka mzee mm. wa siku. Mm. <laughs> Lakini hebu tuangalie mwanzo kuna moja kwa ajili ya kujibu swali hilo ambayo ndio sehemu sehemu moja wapo ambayo tumekuwa tukitazama katika juma hili. Mwanzo sura ya kumna moja tuangalia aya kwanza hadi ya tisa kwa muktadha mwenyekiti nami naisoma nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi moja. moja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari wakakaa huko. Wakaambiana haya na tufanye matofali tukayachome moto walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa wakasema haya na tujijengee mji na mnara na kilele cha chake kifike mbinguni tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote haya tano bwana akashuka ili awone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu bwana akasema tazama hawa Watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja na haya ndio wanayoanza kuyafanya wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Aya saba. Haya na tushuke huko. Tuwachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote wakaacha kujenga ule mji. Aya tisa. kwa sababu hiyo Jina lake likaitwa Babeli maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Bwana alistuka nini? Mara nyingi niliko nakumbuka nilipofundishwa kisa hiki nikiwa mtoto nakumbuka walimu waliokuwa wakisema 
Walijenga mnara ili wakimbie garika hiyo ambayo inaweza ikaja tena. Ndiyo. Walijidai kwamba wanaweza wakafika mbinguni wakaepuka zahama ambayo inaweza ikaijia dunia kama ilivyo kwa garika mara kabla ya hii. Mm, mm. Lakini Biblia inaniambia sababu ya msingi kwa nini walijenga. Mm. Na hiyo inaonekana hivi katika aya ile ya nne ambayo tumeisoma. Walisema nini? Haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni tujifanyie jina aha kusudi lao ambalo linamfanya Mungu ainuke na kushuka <laughs> ni jinsi wanavyokusudia kufanya kinyume kabisa na kitu ambacho kingempa Mungu utukufu wanajifanyia jina sio kufanya jina kwa utukufu wa Mungu ni jina lao sio lake Hivyo kimsingi hiki kinara au mnara huu wa Babeli unapojengwa kusudio kulingana na aya ya nne, ni la kibinafsi ni la kiburi ni la kutukuza nafsi zao Bwana alikuwa amekusudia naomba mwenyekiti nirudi kidogo kwenye muktadha wa awali Deo. kwenye mwanzo sura ya kwanza 26 hadi 28 kitu ambacho nimejifunza katika juma hili kiko bayana kikirudiwa rudiwa kusudio la Mungu wa utume linaonekana pia kwenye hiyo mwanzo moja 26 hadi 28 mm. anaposema Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wangani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi Mungu akaomba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamme na mwanamke aliwaumba aya ya 28 Mungu akawabarikia Mungu akawaambia aka zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha. Mm. Hivyo kusudio la Mungu tangu mwanzo ilikuwa watoke mm. na kusambaa. Mm. Wao neno la Mungu linaposema kwenye sura ya kuna moja inasema wakaamua kwamba wasisambae. Mm. <laughs> Imani hiyo inasema tupate tusipate kutawanyika. Mm. Usoni panchi yote. Kwa nini Mungu asi, asi asinuke ni kwa sababu kwa nini anainuka ni kwa sababu utume wake hakuna mwanadamu anayeweza kuzuia licha ya kwamba Mungu ni upendo na anatoa uhuru wa kuchagua hata pale wanadamu tunapofanya uchaguzi usio sahihi utume wa Mungu utakamilika kwa mapenzi ya Mungu kwa sababu ni kwa sababu ya wema wake kwetu huo utume upo Hivyo licha ya kwamba walikuwa hivyo nimalizie mwenyekiti kwa kusema yafuatayo. Mnara wa Babeli kama ambavyo ukurasa wa 32 katika mwongozo wetu unavyoonesha. Ninasoma ibara ya kati pale kisa hiki cha watu wa mnara wa Babeli kinadhihirisha shauku yao kubwa. Walikuwa wakipanga kujenga jengo kubwa sana. Mji na mnara ambao haukuepo kwingineko katika dunia. E, mnara na kilele chake walikusudia kifike mbinguni ni mara jinsi na, na, ni, ni mara nyingi okay, kiasi gani leo watu wanatafuta kufanya vivyo hivyo na anapendekeza kuna namna za kisiasa kuna namna za sanaa kuna masuala ya kibiashara kuna masuala ya kidini kuna mitindo ya maisha Ndiyo. ambayo watu tunaifuata tunafanya tukikusudia kwamba jina langu eh, si unajua hata kwenye biashara wanasema unafanya nembo kwa sababu mm. unataka kuweka jina lako. Kusudio lingekuwa tu biashara labda isingekuwa mbaya sana. Lakini pale ambapo ni kusudio kwamba sifa na heshima zije kwako, hiyo hapo inakuwa ni hatari kubwa kabisa. Na hivyo kwa msingi huo somo letu linaanza kwa kisa cha shinari mm. iliyokuja kuwa babeli kwa sababu usemi wao uliokuwa mmoja uliwaunganisha kwenye nia mbaya. Mungu alipochafua usemi aliendeleza kusudio lake la kuwatawanya katika uso wa nchi. Watoke pale, waende. Hivyo hata katika mazingira yaliyo hasi mwenyekiti. Hata mazingira yaliyo hasi. Kuna namna Mungu ametumia hata hizo nafasi ambazo zikuwa hasi machoni pa kibinadamu kutekeleza utume wake. Na hivyo shinari ikawa mwanzo ni mmoja, lakini mwisho mtawanyiko. Mtawanyiko kwa nini? Mwanzo mmoja 26 hadi 28 msambae na kuitisha nchi. Mm. Kuitisha kwa namna gani? Kuwaonesha nani muumba. 
na hivyo licha ya msambao huo wanamalizikia katika hilo M- biblia yetu kama ambavyo mchungaji Mika alitangulia kutamka katika utangulizi inatuonesha hali nyingi ambazo zingine zilikuwa hasi kabisa mazingira ya kibinadamu yalikuwa hasi kama Musa yalikuwa hasi yeah, yes. eh, lakini katika hiyo Mungu anamtuma <laughs> katika mazingira hayo hasi Mungu anatumia fursa tutaendelea kuwa mm. Sante sana mchungaji Tuvako nilitekewa kidogo nikisikiza habari za shinari <laughs> mambo jinsi yalivyokuwa huko. Uh, mchungaji Mika uh, kuna swala la kuitwa mahali ambapo pa ufahamu na kwenda wapi. Na hoja ya kuitwa na Mungu ili kwenda usipopajua huwa tunaitikiaje sisi wanadamu? Na kwa nini tunaitikia hivyo? Hata Abraham nadhani ni Abraham aliitwa si mbaya hawezi afahamu anapokwenda tunaiti tuna wito gani katika swala kama hilo karibu chuo bidika Asante kwa bado na missionary kwa eh shinari eh ya kwa ngo na hiyo hii somo limenipa picha kwamba kumbe kule kujenga tu kulikuwa ni kuasi ni kutoti mko ni alitaka watawanyike lakini hiyo alikuwa watu wenyewe duniani wakati ule Mm-hmm. Yani wengine walitoka wapi? Ndio. Eh. Kaka Na kwa nini anakataa? Muda wa muamini tena. Anaweza kaleta mvua pia. Mhm. Anaweza kaleta. Ingawa ameshawaahidi kwamba hata hata leta. Mhm. Ya. hata sisi hiyo ndio nayo tupata. Mm. Tukikosa imani tu kwa Mungu tuna tunabuni njia zetu mm-hmm. za kudunia mambo yetu au hata hata za kuokolewa kusipoangalia mm-hmm. na kukataa ile ya Mungu lakini kwa nafikiria kwamba nyakati zingine kuna aina za umoja zinazoundwa duniani mm-hmm. ambazo zina athari zina athari kubwa yeah. kubwa sana kabisa kabisa zinaweza kuanza hata kwa jina la Mungu ndio lakini kwa kuwepo kwake mm-hmm. zitazuia uhuru wa watu wa Mungu yeah. kuchagua kumtii. Mm-hmm. Maana mkishajifunga kwenye umoja mnashinikizana. Mm-hmm. Hii tumeamua hivi bwana. Mm-hmm. Eh. Nani aende kinyume? Eh, kwa sasa mm-hmm. unakuta mnalazimika hata mimi nikawa nasema da. Mungu azivunje nyingi. Mm-hmm. <laughs> Asiziruhusu. Mm-hmm. Mm-hmm. Kiti umeuliza swali kwamba ukiitwa kwenda eh Unaitwa kwenda usipopajua usipopajua mm. una, unafanyaje au unaendaje Hilo mm. <laughs> swali gumu kwanza nikiri hata sijui nitafanyaje lakini naomba Mungu kwamba anipe imani ya kutosha mm-hmm. kutoka Ndiyo, na kuanza kwa sababu ninapotazama maisha ya wanafunzi wa Yesu ni kama vile ndivyo walivyokuwa naenda mm-hmm. walikuwa wanamfuata tu akisimama wanasimama hata sina wakati alikuwa anawaambia leo tutaenda Galilaya baadaye tutaenda hapa baadaye tutakaa pale muda fulani mm. ni kama tu walikuwa naenda akifika na tulia anafundisha baadaye anaondoka labda alikuwa anawaambia tukuandikiwa lakini <laughs> kazi yao ilikuwa ni kufuata ndio na na mtu aliyepewa hii mmoja wapo alikuwa ni Ibrahim mm. Ibrahim ali aliitwa na Mungu atoke kwake kwa watu wake yeah. aende katika nchi ambayo angeonyeshwa na na kwa kweli kitu kinachofurahisha zaidi juu ya Ibrahim ni kwamba alipoitwa alitoka yeah. mm. yani alitoka swahili so, msingi ni kwamba Mungu alikuwa na kusudio lakini kwa nini anaanzisha hii kusudi la Mungu ni lile ambalo kwa kweli kwenye mwongozo wetu ni kama limejadiliwa sana katika ukurasa wa 33 na yeah. kuna aya ambazo mtazisoma haraka afu mtafanya maelezo mafupi. Mwanzo 3:15. Mhm. mwanzo 3:15 anasema Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Hii ilikuwa ni ahadi ya Mungu ya kuja kutuokoa. Ndiyo. Na ndiyo maana anaanzisha uadui kati kati ya e, nyoka a uh, na, 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 na mwanamke na kati ya uzao wao. Na sisi tunajua kwamba anayetajwa hapa kama uzao ni Yesu. Mm-hmm. Lakini hebu tuangalie mwanzo 17 fungu la 
Anasema Mungu akasema sivyo lakini Sara mkewa atakuzalia mwana wa kiume na utamuita jina lake Isaka na nitafanya agano langu imara kwake kuwa agano la milele kwa ajili ya uzao wake baada yake. Kinachofurahisha ni kwamba Mungu anapofanya ahadi kule mwanzo tatu baada of course tunaona akifanya zoezi la kutengeneza vazi kwa ajili ya Adam mm-hmm. bila shaka akiwa amechinja kondoo ambaye ndiye anaashiria juu ya huu uzao ambao uta, utapambana na, na uzao wa, wa shetani mm-hmm. au na shetani mwenyewe tunamuona baada ya pale anachagua kumtumia Ibrahim mm-hmm. sasa walikuwepo watu wengi Mm-hmm. hata uweze kusema labda Ibrahim ndo alikuwa muaminifu kuliko wote <laughs> mm-hmm. lakini alichagua mm-hmm. kwenye kwenye kutumia Mungu huchagua kuna Yakobo na na, na Esau mm-hmm. kini kama Mungu anamchagua Yakobo toka tumboni mm-hmm. siko sababu labda ameshatenda jambo zuri mm-hmm. lakini hata hivyo siko kama anamchagua ili amuokoe yeye tu ila anataka amtumie mm-hmm. na na Mungu ana uhuru huo wa kuchagua na chagua Ibrahim na na Baadaye unaona anamchagua Yakobo, baadaye unaona anaamua kupita katika nyumba ya Daudi. Na na baadaye tangazo linaendelea la masihi kuzaliwa. Mm-hmm. Nilifurahi kwamba katika mwongozo wetu vimeletwa tena zile aya za Daniel 9 ndio mstari wa 24 hadi 27. Mm-hmm. Ambayo kwa kweli nashukuru kwamba inasomwa sana, mm-hmm. inatusaidia kuona tarehe kabisa ya kuja kwa huyu si. uzao ambaye mm. angesaidia kutimiza ule mpango wa Mungu. Yeah. Na ambaye ni, ni Yesu. Mm. Kwa sababu tunaona anazungumzia majuma sabini, alafu anazungumzia majuma sitina tisa mm. na alafu anazungumzia lile juma la sabini ambalo ndilo masihi mle ndani ana anabatizwa, mm. anafanya kazi zake na, na inatusaidia kuelewa kabisa nini tunajua Yesu alibatizwa AD Uh, 27 mm-hmm. na akaendelea na kazi na akaja kuuawa huku AD 30 au 30 na nusu huku kusindo 31 moja mm-hmm. aka, aka, akafa kwa hiyo inatusaidia kuona kabisa kwamba ah na, na nafikiri ninatuambia kitu kingine katika swala hili la Mungu kutimiza utume wake Mungu habahatishi bahatishi mm-hmm. Mungu ana ratiba kabisa na, na na ratiba ile inafuatwa vile vile Yumkini Yesu alikufa siku ile ile ambayo Mungu alitarajia afe mm-hmm. kwenye mpango wake mm-hmm. na kufufuka. Mm-hmm. Na, na utaona kwamba hata Roho Mtakatifu anaposhuka mm-hmm. anashuka katika tarehe ile ile. Mm-hmm. Na na, na Biblia imeandika inasema ulipotimia utimilifu wa wakati. Mm-hmm. Kwa Mungu anaenda na ile ratiba aliyoipanga. Ndio. Na, na, na kwa hiyo alimshirikisha Ibrahim na hatimaye Yesu alizaliwa kweli. Mm-hmm. Aka, akaishi kati yetu na aka akatimiza. So swali ni kwamba je ukiitwa uende usipopajua. Swali jibu ni kwamba kwa kweli nitaomba Mungu anipe neema ya kutosha e, niende. Ukiwa mm-hmm. moyo na moyo ulio tayari mm-hmm. utaenda. Hata hivyo ndio namna yake ya kukufundisha. Mm-hmm. Wale tuliyepita jeshini zamani tulikuwa tunaona haya mafundisho. Hii si kama ila Mungu. Mm-hmm. Lakini afande anakukuta hapo anaanza kukwambia chutumaa chini. Mm-hmm. Ruka. Uwezi kumuuliza nimekosa nini? Ah ah. Naanza tu. Naanza tu. Jumani lopita tuko kwenye mwongozo kanisani mtu mmoja akaeleza hizo kwamba siku moja alikuwa alikuwa tuwafanda kaambia chuchuma afa kaambia jilaze aanze kuviringika katikati ya vumbi. Unajua mm. <laughs> <laughs> wakisikika hivi naweza kaonekana kama afanda ni wakorofi lakini sio ni namna yao ya kufunza nidhamu. Mm. <laughs> Jeshini hawapigi mpaka itokee hivyo kuna naweza kaambia tunyosha mikono hivi lakini itauma. Eh? kwa hiyo <laughs> Kwa hiyo Mungu anachofanya katika zoezi hili ni kwamba tunapokuwa tumekubali ndipo nafasi yake sasa ya kutuandaa na ili tuwe tayari kumruhusu atekeleze maana anasema roho ndiye atakayetuwezesha kufanya hilo. Asante sana mchungajiika nitagaya. Karibu mchungaji tuvako. Nimeshukuru jinsi mchungaji alivyoeleza juu ya utume ambapo unakwenda mahali usipo usipotarajia mahali ambapo ujui Mm. unakoenda nadhani tutaendelea kuliona lakini nimekumbuka tu kwamba kama katika maandiko matakatifu kila mara uh, walioitwa hawakujua wanakoenda mm. hata huyu katika mwanzo 12 ambaye tunamzungumzia Abraham mm. anapoitwa 
uh, naenda lakini yeye hapajui bwana anapajua mm-hmm. so ninachokipata katika hoja hii pia ni kwamba ukimjua yeye aliye Mungu wa utume mm-hmm. hutakuwa na mashaka na mahali anapokupeleka hilo nalo ni, ni, ni zoezi la la kiroho la kina sana linalohitaji ushirika wa karibu baina ya mtu na Mungu. Yeah. Asante sana mchungaji Tuvako. Uh, kabla hatujakwenda mapumziko kwa dakika chache hizi uh, unaweza ukatupatia kidogo angalau muonjo tu katika swala zima la uh, tukizingatia mkutaza huitwa Mungu kwa utume. Uzoefu wa Abraham ambao ni Ibrahim kule Misri unatufundisha nini leo? Hmm. Hebu tupatie vionjo vichache kabla hatujakwenda mapumziko. Karibu mchungaji tu vako. Na kushukuru mwenyekiti hmm. pengine hiyo inachukuliwa kutoka kwenye mwanzo sura ya 12 aya ya 10 hmm. hadi sura ya 13 aya ya kwanza mwanzo 12. Na tunakumbuka jinsi Abraham alivyokuwa tayari ameitwa ndio hajawa Ibrahim. Hmm. Kwa sababu hajapewa zile baraka za juu zaidi ambazo alikuwa anakwenda kupewa lakini hapa kama Abraham ameshafika am, am, katika nchi ya hadi mm-hmm. na mazingira yanavyoonesha ni kwamba ameshajua kwamba bwana alimuita awe hapa mm-hmm. nchi ya wakanani ambayo ilikuwa na changamoto nyingi za watu wasiomjua Mungu watu ambao ni wapagani kweli kweli lakini baada ya hapa anapata na njaa katika nchi ambayo bwana alimuongoza kufika pengine tutaliona kwa undani zaidi so, so, so. ni kwa namna gani licha ya mwito ambao umetoka kwa Mungu bado changamoto zipo. Nikushukuru sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Tunakwenda mapumziko. Na tukirejea tena tutaendelea na somo letu linalosema kwamba wito wa Mungu kwa utume. tena pendwa mtazamaji na msikilizaji tulikuwa katika uzoefu wa Abraham nini ambacho tunajifunza basi tuvako ushaanza kueleza eh sasa karibu uweze kuendelea uweze kutupatia uzoefu huu tunajifunza kitu gani pale karibu nakushukuru mwenyekiti nimeanza kwa kuzungumzia juu ya sura ya 12 ya mwanzo na namuona pale Abraham akiwa ameshafika kuanzia aya ya nane kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio pa upande wa mashariki wa Betheli akaipiga hema yake na alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki akamjengea bwana madhabahu huko akaliitia jina la bwana mm. naye bwana naye Abraham akasafiri akazidi kwenda pande za kusini aya ya kumi basi kulikuwa njaa mm. katika nchi ile hivyo Abraham akashuka Misri tunajua kulingana na aya zinazofuata kilichotokea anapo kwenda Misri na mwangalia mkewe Sarai anaona hey huyo ni mrembo mm-hmm. na nani ajuae huenda ameshasikia sifa ya farao kule yeah. Misri mm-hmm. kwamba hawa falme kule wapagani kweli kweli mm-hmm. akiona mrembo yu radhi auwe mm-hmm. achukue huyo anayemtaka mm-hmm. anafanya mapatano na mkewe Sarai kwamba kwa namna ninavyokuona Wenda hata jinsi watu wamekuwa wakinena katika nyakati za nyuma eh, uzuri urembo wake mm. niokoe tu tukifika Misri mimi nitasema we ni dada yangu na wewe utasema ni kaka yangu ingawa undugu huo ulikuepo mm. eh, lakini sasa umeshafunga ndoa Mishati. hivyo ni mkeo ni mumeo mm-hmm. wakafika na ndivyo ikatokea farao akapata taarifa kutoka kwa watu wake kwamba ha kuna mgeni na amekuja na mrembo mrembo kweli kweli na kwa ufupi akamchukua katuma watu wake akamchukua napenda nisome katika aya zifuatazo kwenye sura ile ya 12 ya mwanzo aya ya 
basi ikawa Abrahamu alipofika Misri wa Misri wakamwona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana wakuu wa farao wakamwona wanao wakamsifu kwa farao basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani kwa farao naye akamtendea Abrahamu mema mm-hmm. Mm-hmm. kwa ajili ya yule mwanamke mm-hmm. Naye alikuwa na kondoo na ngombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Aya 17 lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya nani? Sarai mkewe Abrahamu. Ndipo Farao Farao akamuita Abrahamu akasema, "Nini hili ulilonitendea? Mbona ukuniambia ya kuwa huyo ni mkeo?" Mm-hmm. Mbona ulisema huyo ni umbu langu yani dada yangu? Ndiyo. Hata nikamtoa kuwa mke wangu basi sasa huyo mke wako umchukue uende zako. Farao akawagiza watu kwa ajili yake wakampeleka njiani na mkewe na kila alichokuwa nacho. Kuna mambo ya haraka ya kuona katika changamoto ya Abraham. Ame ameamini Mungu alimuita amekuja kwenye nchi ya ahadi aliyoitiwa lakini ameenda kwa ajili ya njaa ambayo njaa kwa kweli ni jambo la shida tabu mm. kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anapenda kusema kati ya mambo yote katika maisha ogopa mawili vita na njaa yeye yeah, aliwahi kwenda kwenye vita nyakati zilizopita sasa hii njaa imemshusha Abraham Misri Misri mambo mawili changamoto ya njaa ilikuwa inatosha kuwaondoa katika furaha yeah, eneo la raha yao lakini baada ya hapo changamoto ikaja kwa sababu Abrahamu alithibitisha kwamba ni mwanadamu dhaifu. Kwa nini naisema hiyo hapa ni kwa sababu Biblia nayo ni ya pekee. Hata walio wema sana, walio mashuhuri sana, inataja udhaifu wao, inataja mazuri na mabaya, magumu na mepesi, ina, ha, ni upanga ukatao kuwili. Na hivyo Abrahamu anaonekana hivyo na hiyo changamoto inavyoonekana pale inanifundisha mwenyekiti inatufundisha mm. ya kwamba kwanza unapoitwa wito wako unaweza ukaitwa mahali ambapo we upajui na kwa kweli huchagui wewe <laughs> Lutu alipochagua baadaye nadhani sijui kama tutaiona hiyo baadaye katika mwongozo huu ha, haikuwa baraka lakini Abraham anapoenda kulingana na unyenyekevu wake kwa Mungu Bwana ameahidi baraka na kwa namna hiyo mambo yanapotendeka licha ya changamoto za njaa Bwana alikuwa amekusudia kuwa na Abraham. Ona, licha ya udhaifu wa Abraham, Bwana anaingia ikulu. Anapiga farao na nyumba yote. Bwana bado yupo. Hivyo haisemi hii ya kwamba ni sawa kusema uongo. No, la. Haisemi hii kwamba ni sawa kwa watumishi wa Mungu kukosea. Lakini inatufundisha ya kwamba Abraham alikuwa katika hatua za kukua. Ndio. Abrahamu huyu Abrahamu huyu ndiye ambaye baadaye atakuwa radhi kutoa mwanae wa pekee. Lakini hapa bado. Inanifundisha kwamba kumbe ninaweza kuwa nimefanya makosa mengi. Pasta nimefanya makosa mengi katika utume over the years, miaka ambayo imepita na hivi. Lakini Mungu ameendelea kunivumilia. Na anavyoshughulika na mimi inabidi niendelee kumtumainia. Abrahamu hakuwa sawa katika hilo. Na hivyo Mungu akapiga na uzoefu wa Abraham unatufundisha kabisa ya kwamba uh, anapokuita uh, anajenga tabia yako. Anashughulika na wewe. Na shukuru pasta ameisema hivi punde ya kwamba mara nyingi Mungu anapoita anaanza kushughulika na yule aliyemuita sio tu ule utume wenyewe. Mm. Hivyo Abraham hapa ni kielelezo cha hilo. Na nikomee kwa kusema hivi mwenyekiti. Abraham anaposema uongo ni nadhani hakulala. <laughs> Dhambi haileti raha. Maana mpaka mambo yanapokuja kutokea hatuambiwi kila kitu. Mm. Lakini bayana kabisa hali haikuwa nzuri. Wewe umeachia mke aende. Mm. Hata kama ulikuwa unafikiri unaokoa maisha yako. Hiyo ina inakaa sawa sawa maana mwenyekiti wewe we, una familia pia. Mm, Haiwezi kuwa rahisi. Mm. Na hiyo taabu Mungu naye anarehema anarejesha mwanamke baada ya kufanya kituko ambacho nilimsikiliza dada vuaji mmoja alikuwa anajaribu kuchambua hiyo sura ya 12 anasema hata katika hili Mungu aliweka utume mbele ndani ya ikulu ya farao 
Farao ajue kwamba kuna Mungu wa mbinguni ambaye hata pale ambapo watu wengine hawaoni yeye anaona Mungu anaweka wigo anapiga halafu Mungu anafundisha Farao ya kwamba huyu mtuishi ni mtumishi wangu na huyu ni mke wake Asante sana bado nilitekewa tena na haya maneno mazuri hayo kuna jambo ambalo tunajifunza hapo tukitoka kwa uh, mambo ambayo tunajifunza kwa Abraham mchungaji Mika uh, je ni uzoefu wa kanisa wakati wa mitume tunaangalia uzoefu wa kanisa tunamwangalia mtume Petro walipoondolewa kutoka katika maeneo waliyozoea eh mm. hivi mpaka leo huo uzoefu upo kwa watumishi wa Mungu unatolewa katika eneo ambalo umelizoea kabisa pale lakini unakwenda kupelekwa katika eneo ambalo ni geni kabisa na unakwenda wengine unakwenda kieni kwa shingo upande hivyo hivyo hivi huo uzoefu wakina Petro wakina Abraham vipi leo ukoje karibu mchungaji Mika katika zamba zetu za leo Asante kama huyu si wa vimiungu vile vya misri mm-hmm. huyu ni waamini mm-hmm. mungu mm-hmm. na kwa kweli niko nitakuja hapa baadaye mm-hmm. lakini huyu ni wangu kwa mungu aka akaji akajiinua ndio mm-hmm. e, kuna nyakati tunafanya makosa lakini mungu anageuza yale yaliyokusudiwa kutudhuru mm-hmm. kuwa baraka hata mm-hmm. nifikiri usiku ule abraham alikuwa anamwambia mungu mm-hmm. asimguse <laughs> <laughs> Si mimi. Eh. Hivyo mke ameenda kule, unaombaje? Ah, Unaambia Mungu wewe ndiye niita nikaja. Mm. Nimeshachanganywa hapa mambo. Eh, ndio. Lakini nenda naye huko. Yeah. Mm. Na Mungu akawa anasema, "Najua ah, sasa wewe ujui, mimi ni, niko naendelea hata huko nitafanya jambo. Mm. Na utulie tuone. Na huku sasa ona, mm. kaja pewa. Na hiyo nimeshtuka pale tena tunasema, mm. Farao kamtendea mema." Mm. <laughs> <laughs> Yeye kitu kimoja lakini kawa na narudi mwenyekiti acha tu ni ni majoni kifanya hivi ndio inazama vizuri kwangu amen ni inavyoonekana Mungu anapotuita kwa makusudi hutupitisha katika bonde la uvuli wa mauti kwa makusudi anapotuita Juma lililopita kuna mahala tulisoma kwamba Mungu kwa makusudi ila mm. itume no providence anasema analeta annoyances mm. yani analeta vi, maudhi vi, vi maudhi Uvi kutoka kwa Bwana <laughs> <laughs> kwenye somo la kesha tuli, tulisoma hiyo juma lililopita kwamba kulikuwa na ma, kuna kuwa na maudhi kwa sababu Mungu anapomleta Abraham mpaka hapa mm. ni Mungu anayeruhusu Mungu anayetawala hali ya hewa ndiye anayeruhusu njai wepo na, mm-hmm. na kama ningekuwa ninatengeneza ningesema kwa upande wa Abraham ile njaa ilitoka kwa Bwana. Yeah. <laughs> <laughs> na ile njaa ilikuwa iwe shule ya Ibrahim. Mm. Na kwa kweli alionyesha ubinadamu. Mm. Ninajaribu kulicheua hivyo pasta amejeleza kwa kina sana unajua kuiweka kiteolojia na no. kitaalamu. <laughs> Lakini unaona eh na Mungu akaruhusu a uh, uh, kama tunavyosema mruhusu mtoto kufanya makosa. Mm-hmm. Si kwamba unayapenda mm-hmm. ila unampa nafasi ya kukua. Mm-hmm. sana past. Mm-hmm. Na iko ina, inaenda kwangu. Sasa ikarudi. Sasa mm-hmm. unaniuliza swali kwamba tuki huku kwetu na sisi siku hizi comfort zone yetu eh? mm-hmm. kwamba ukiambiwa uondoke kwenye eneo la Eneo lilo zoea. Mm-hmm. Eneo ambalo kwa kweli unaona mambo yameenda mazuri yeah. nilikuwa chaplain kwenye shule ya ndembela mhm eh, mambo yalikuwa mazuri mhm na kumuka vizuri mwaka 98 okay mtoto ndio amezaliwa ni mpya mpya tunafurahiana mhm tulikuwa tumeanzisha system fulani kitu kizuri yani ile tumesali sabato mbili au tatu baada ya mambo yameanza kwa mazuri, mazuri. Mm-hmm. yani hata mimi nasikia raha yake uhamisho Ule <laughs> <laughs> wa misho 
hata shule haikukubali mkuu wa shule alikuwa kumbe amepambana kwenye kwenye kamati kuzuia kwamba huyo haondoki lakini wanazeme tu walikuwa namfanya kama mtoto. Hawakumsikiliza. Sasa walimu na wafanyakazi huku wakaanza kamgomo kidogo. Wakamwambia hivi, kama we umeshindwa sisi tutaenda kuwaambia. Haondoki. Ha. Wakati wanapanga kwenda, gari imeshakuja nimechukuliwa nimeenda. <laughs> Hata mimi nilimlalamikia mzee Masere huyo mm -hmm. kwa mwazini pale. Mm -hmm. Nilimwambia sasa we hapa mahala una unanipelekaje hapa? <laughs> Nilikuwa na mahala pangu nimepazoea kwa kweli. Kwa kazuri, yani yani ndio kazi mkuu nasikia ina raha yake. Okay, Unajua yes, mipango inaenda vizuri yeah. kila mtu anakuunga mkono. Lakini ndio hapo nikaambiwa naenda. Na nilipokuwa naenda, yeah. palikuwa pabaya kwa ma mazingira hayo. Yeah. Ni mahala ambapo walikuwa wameshika mawe wampige mchungaji. Ndiko napelekwa sijawahi kuwa hata mtungaji wa mtaa lakini ndio alivyoamua swali lako hivi hata siku hizi ipo ili nipata umetolea ushuhuda wako binafsi ili ili nipata lakini lazima nikiri tangu nimekuwa mchungaji kama kuna mahala nilimuona Mungu ni pale bila mm. sinaje kuzunguka ni iringa mm -hmm. iringa ule muda nilio Haya hapa ambapo natolewa huku ninalia kwenda ndipo ambapo nilienda nikaniwa ah kumbe Mungu yupo. Mm. Yaani vituko vingi vya maisha yangu ya, ya uchungaji nipo vionea ni pale. Amen. Katika eneo lile ambalo nilikuwa ninakataa. Mm. Na hiyo Mungu alikuwa ametoa agizo mm. kwamba mtapokea nguvu akisha mm. kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu mm. nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Samaria mm. na hata mwisho wa nchi. Mm. Lakini inavyoonekana ni kama wanafunzi baada ya Yesu kuwa ameenda walinogewa zaidi na kuleana. Mm -hmm. Kuna vitu viwili hapa. Kulea waume ni wapya. Mm. Yaani kulea kanisa. Ndio. Mm -hmm. Kulea kanisa. Wao uko wao pale. Mm -hmm. Lakini shida ya pili mm -hmm. hawakutaka kushughulika na mtu asiye mjao. Aha. Ndio. Baada walikuwa na jisi. Na sasa Mungu amewaambia mtoke. <laughs> <laughs> Waende Mm. Ikaonekana hawaendi eh. Mungu akaleta upepo kutoka kwa Bwana. Kama <laughs> Njaa nyingine ya Misri natoa kwa namna ya mfano. Eh. Eh, sasa ka, Sauli mm. akaanza kurudi kanisa. Yeah. Akapita na wakamata na kuwaua mm. na kuwatesa mateso ya kachachamani wakati huu tunapoona mpaka Stefano anapigwa mawe. Mm. Mm. Pigwa mawe anakufa na inaonekana kwamba waliwa wengi. Mm. Ukisoma kuna kuna mahala pengine ndani ya matendo ile ile yeah. Sauli mwenyewe akizungumza baadaye mm. akiwa Paulo anasema aliwaua mm -hmm. kwa si kwamba alimuua alishiriki katika mauaji tu ya Stefano mm -hmm. waliwao wengi Wengi. kwa hiyo mateso yalipokuja nchi katibuka mm -hmm. wakatolewa kwenye comfort zone eneo lao la walilo lizoea mm -hmm. wakaondoka sasa wakaenda nafurahia kwamba matendo nane mstari wa nne labda nisome pale mm -hmm. Lakini wale walio tawanyika wakaenda huko na huko wakilirudi neno. Naam. Kwa hiyo sasa kwa sababu comfort zone yao ile eneo walilozoea limetimuliwa wakatoka sasa. Lakini kizuri wakaenda wakilirudi. Kuna siku ilikuwa inaelezwa hapa kwamba wakahubiri kadiri walivyokuwa wakienda. Ndio. Eh walienda wakilirudi neno. Na Mwongozo wetu umetuonyesha shida ya Petro kwamba ya wao kutokuwa tayari ku, kuingia kwa hawa mataifa. Hmm. Petro naye analetewa ka, ka disturbance yako ka kumtoa kwenye eh, mazoea yake. Katika matendo kumi tunapata kisa cha Cornelio hmm. ambapo Petro anakuwa yuko huko anaona njaa, anapata kausingizi kidogo, hmm. analetewa kwenye njozi chombo kina wanyama na jisi na safi na naambia ondoka uchinje ule. Hmm. Na anakataa mimi sijawahi kufanya ya mambo. Hmm. Analetewa tena. Analetewa tena baadaye anabaki anajiza hiki ni nini? Mara naambia una wageni. Na wanakuja wanajieleza tunatoka kwa Cornelio na anajua huyo sio Mjaudi. Hmm. Na sasa analazimika kuambata kwenda naye lakini anachukua na mashahidi wa kuambatana naye na anaenda na anapokuwa kule matendo kumi msari wa 28 mnikiti 
kumi mstari wa shina nani akawaambia ninyi mnajua kuwa si halali mtu aliye mjahudi ashikamane na mtu aliye wa taifa lingine wala kumwendea lakini Mungu amenionya nisimuite mtu awaye yote mchafu wala najisi mm. kwa kwa baadhi ya watu kwa kutosoma ili fungu huwa mm. wanalingangania kile kisa cha kuondoka uchinje ule kumaanisha mm. ni wanyama halisi wanyama halisi hapo kwa ile fungu linaeleza wazi mm. petro sasa yuko katikati ya watu wasiotahiriwa mm. wasio wayahudi ambao walizoea kuita najisi lakini anakiri Mungu ameniambia kwamba mm-hmm. sasa si najisi. Mm-hmm. Anakumbusha mpango wa Mungu ingawa alichagua kutumia Israeli mm-hmm. kulilenga kila mtu. Mm-hmm. Watu wa mataifa yote kwamba hatimaye wafikiwe. Mm-hmm. Asa Asante kwa kweli Mungu anafanya hivyo mpaka leo. Amina. Mm-hmm. Hata nikasema kwa tu sisi labda wachungaji kuna nyakati ndio umefika hivi kamenoga kama kale ka kwangu mm. alafu nasikia kamati imekaa <laughs> kamati kikaa imeamua <laughs> ana mmoja kwa nasema mimi hata ni yani sikai ni kidogo tu nimefika eh nimehamishwa tena hata sijafungua vitu, vitu vyangu vyote eh nikakumbuka maneno ya kusumbwa alionisomea marehemu baba yangu pastor sando mm. aliwahi kusoma fungu linasema Ephraim hajamiminwa mm. toka chombo hata chombo mm. harufu yake imebakia vile vile mm-hmm. yani Mungu akitaka umiminwe anakuhamini kutoka hapa yani anakutoa huku anakupeleka huku anakupeleka huku anakupeleka huku anakupeleka huku aka aka nani maana hatutaki sana hiyo si kajitu kazuri mm. e, maana una tungependa tukae pale tulipo zoea mm-hmm. Lakini anafanya hivyo. Mungu anafanya hivyo katika zoezi zima la utume. Mm-hmm. Anakumimina huko, anakumimina huku mm-hmm. na ingekuwa ombi letu kwamba Mungu atusaidie, tusiogumu sana. Yaani <laughs> tusi nani? Kwa sababu uzoefu unaonyesha ni vizuri kwenda pale Mungu anapotaka uende mm-hmm. kwa sababu ndipo atakapokuwa na wewe. Amen. Asante sana mchungaji Mika kwa kuweka hiyo vizuri kabisa. Pastor Tuvako, naam. Kuna jambo ambalo tunaliona katika kitabu cha Matendo, Matendo moja na fungu la nane pale. Ndio. Inatupatia kanuni gani ambayo mara nyingi siku hizi uh, tuna kawaida ya kuiruka au atuizingatie sana. Hmm. Matendo moja fungu la nane. Karibu mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti hili ndilo fungu letu la kukarimu. Ndio, ndio. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Mm. Uh, naomba naomba mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi tupige picha mm. wewe ni mwanafunzi mtume. Moja wa wale watu ambao wako pale katika mkutano wa mwisho ambao Bwana Yesu anawaaga. Mhm. Alafu anasema maneno hayo kwamba mtakuwa mashahidi kwenye hiyo mtapokea nguvu kwanza. Mm. Kwanza mpokea nguvu. Mm. Na hilo ni la kwanza huwezi kuwa shuhuda bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Hivyo kwanza muende mkakae, mtulie, muweke mambo yenu sawa na, na Mungu, mpate nguvu. Anasema halafu anawajilia juu yenu huyo Roho Mtakatifu ambaye ndiye ana, anawapa hiyo nguvu. Na halafu mnakuwa mashahidi. Sasa ona yanayofuata. Wapi? Yerusalemu. Yerusalemu ambapo ndipo mafarisayo wapo wamepiga kelele juzi msulubishe msulubishe wewe haya mm-hmm. wewe ambaye ndiye tukutumainia umeuawa na hawa wa Yerusalemu Yerusalemu pia ina mawarumi askari wa Kirumi na wapagani hao ambao ndio walikuwa na tawala katika ufalme wa Kirumi kwa wakati huo Yerusalemu hapakuwa mahali pazuri pa kwenda aa haikomei hapo uyahudi <laughs> wayahudi ambao dini yao yenyewe ina mkataba si mm-hmm. Na naye sema ni masihi. Muende mkawe mashahidi wangu kwa hao. Haitoshi anaenda na hatua nyingine. Anasema baada ya Uyahudi yote Samaria. Mm-hmm. Samaria walio kumkataa hivi karibuni. Katika pite pite zake za kutoka Yerusalemu kwenda mm-hmm. Galilaya walimkataa watu wa Samaria kwa safari nyingine. Na unakumbuka hata wanafunzi wengine wakasema ah sasa tuite moto ushuke. Mm-hmm. Samaria halafu kali zaidi na nchi yote huko ambapo hata hawajawahi kuona muujiza wako kwa ufupi mwenyekiti nilipokuwa natafakari sehemu hii niliona kwanza ambalo tunaliruka kwanza ni Yerusalemu tuko wepesi kuiruka Yerusalemu pale nyumbani 
katika ujirani watu tunaofanya nao kazi wa karibu zaidi wale kuna mtaalamu mmoja wa mambo ya kijamii sociology anasema tunaathiriwa sana na mkono kama vilivyo vidole vitano katika mkono ambapo kuna ndugu kuna mke kuna watoto kuna jirani kuna mfanya kazi mnafanya naye kazi watano sema hao ndio unaishi hapo hapo ndipo ulipo hiyo ndio Yerusalemu mazingira ya karibu sana na wewe na mara nyingi tunapenda kunukuu nabii akubariki nyumbani kama ambavyo maandiko yanatuambia lakini Kristo alikuwa na wanafunzi waliotoka nyumbani hivyo changamoto tunayoipata ambayo kama swali lako lilivyouliza ni namna ambavyo tunaruka Yerusalemu na mengine yanafuata pengine hayo yana umuhimu wake vivyo hivyo na wala hayana wasiwasi juu ya umuhimu wake lakini mazingira nisome katika ibara ya karibu na mwisho ukurasa wa 36 na sita, hmm? katika mwongozo wetu huu wakati mwingine watu wanavutiwa au uh, tu kwenda katika nchi ya mbali na utamaduni wa kigeni ili kuwa mashahidi wake lakini hawashuhudii kwa watu wanaowazunguka hasa Tunapaswa kuanzia pale tulipo na kuondoka kutoka hapo kwa jinsi bwana anavyotuongoza. Kisha ndipo twende Uyahudi, Samaria na hata mwisho nchi. Yesu anathibitisha ukweli kwamba kushuhudia kunahusisha uh, namna ya kuvuka mipaka ya kitamaduni lakini tukianzia pale tulipo. Asante sana mchungaji Tubako, tuanzie Yerusalemu. Mchungaji Mika, uh, inawezekana sura la ubaguzi ikiwa lipo kwa namna inayozuia utekelezaji wa utume wa Kristo au kwa ufupi ni kwamba swala la ubaguzi lina, linaweza likazuia vipi swala zima la utume wa Kristo duniani karibu mm, asante mm, mm. ni kweli duniani tumepitia uzoefu wa ubaguzi kuna nyakati sehemu zingine kwa ajili ya rangi eh, rangi tu kwa sababu mimi ni mweusi zamani Afrika Kusini sio siku hizi pamekuaje lakini kulikuwa na madaraja yale xenophobia mm. bado wanabagua mm. nchi sasa wana wana naenda mm. hivyo mm. kuingine si si rangi mm. ingine kuna kuwa ni ukabila mhm ah uh, juma lilopita nilikuwa naangalia ile ya Mahatma Gandhi mm. ile aliyosema kwamba ningekuwa mkristo kama isingekuwa kwa ajili ya wakristo mhm na uh, nikajaribu kuifuatilia kidogo hivi ni kuhaji akasema hivyo anasema alikuwa amesikia sana habari za Kristo akatamani aende kusali kwenye kanisa la Kristo lakini kumbe ameenda ile ambayo si ya daraja lake zile case this sio ya ile daraja lake kwa hiyo alipofika wakamwambia samani tuna watu kuelekeza kule wengine jambo hili kama sana anasema hakwenda tena hakutaka tena aende kwa 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 Ukristo kwa kwa Wakristo yeah. kwa sababu tu walimwambia wewe ni wa daraja fulani mm-hmm. yeah. na wakati nilipoenda kwa satellite nafikia Afrika Kusini mahala fulani yeah. nikagundua nyuma yeah. kuna wahala walikuwa na changamoto ijapokuwa angalau nilikuwa na ushahidi wa mtu ambaye alikuwa ni mrusi yeah. anasali pale yeah. kwa nasema nyakati zingine imekuwepo yeah. kwingine wenda ukabila <laughs> eh Tanzania ionyeshi sana labda kwa wenzetu kuna kuna nchi ilikuwa na makabila mawili na alikuwa na sumwana sumwana sana mm. na, una, na mtu kabisa akisha kuona tu kichwa kilivyokaa kaona ni wayuda ina mkera mhm eh la, hata kwetu vipo lakini vidogo vidogo mm-hmm. msoma msoma unatoka mm-hmm. kule same mm-hmm. na, na ni lakini ukweli mmoja ni kwamba sisi wote ni watoto wa baba mmoja amina maneno ya Yesu kwa mtume Petro na ambayo mtume Petro ana, anayatamka kwa ama sasa natambua mm. Mungu ameniambia usimuite yote na jinsi mm-hmm. yanatosha kutuambia Yesu alikuja na kutafuta na kuokoa wale waliopotea mm-hmm. ambao ni kila mtu tupende tusipende Mungu anapaswa atusaidie na mimi tukubali atusaidie tusiruhusu ubaguzi utuzuie hivyo mm-hmm. ni kweli mtu wa kabila fulani anaweza kuwa na wepesi kuwafikia watu wa kabila lake lakini kadri inavyowezekana ni vizuri tuwe familia moja. Amen. Asante sana mchungaji Tuvako. Ah mchungaji Mika. Mchungaji Tuvako kwa ufupi wetu wa Mungu kwa utume nini ambacho tumejifunza kwa juma hili? Nakushukuru mwenyekiti. Nadhani kati ya mambo ambayo mimi binafsi na 
nadhani tumejifunza pamoja pia na mpenzi mtazamaji na msikilizaji ni hili kwamba kama kuna changamoto ambayo tunayo ni kuombea fursa kwa ajili ya kupeleka utume kwa watu binafsi wewe binafsi mahali ulipo kuombea fursa ambayo wewe utaitumia hiyo kufikisha habari njema kwa watu walio karibu na wewe na pia watu ambao wanaweza kuwa mbali kidogo lakini pia tumeambiwa kwamba tumeitwa kutumwa tumeitwa kwenda e, tuliona hii katika majuma yaliyopita mahali ambapo Israeli iliwekwa ili watu waje lakini sasa kwenye agano jipya sio hivyo agano jipya ni habari ya kuchukua habari njema za Yesu nenda go peleka peleka una wajibu wa kupeleka kuanzia pale ulipo mpaka mwisho wa nchi Asante sana mchungaji Tuvako na asante sana mchungaji Mika katika mjadala wa leo wa Mungu kwa utume. Ni kushukuru sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Uweze kubarikiwa mimi ni Fanyo Tanda na asante kwa kuwa nasi na nishukuru sana timu zima ambayo imeweza kufanikisha matangazo haya timu ya Hope Media ECT. Mm-hmm.